నమస్తే దీక్ష అకాడమీకి స్వాగతం నేను శిరీష ఈరోజు నుండి మనము ఎన్సీఆర్ఈటీ క్లాస్ సిక్స్త్ సైన్స్ ఎన్సీఆర్ఈటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి ఫండమెంటల్స్ బేసిక్స్ వాటి కోసం ఎన్సీఆర్ఈటీ క్లాస్ సిక్స్త్ టు క్లాస్ టెన్త్ చదవాలి కదా సో అందుకే చదువుతున్నాం ఇప్పుడు ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము క్లాస్ సిక్స్త్ ఎన్సీఆర్ఈటీ సైన్స్లోని చాప్టర్ వన్ ఇప్పుడు చూద్దాము చాప్టర్ వన్ వచ్చేసి ఫుడ్ వేర్ డజ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆహారము ఆహారము ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేశారు చూద్దాము ద కాంపోనెంట్ దట్ వీ కన్జ్యూమ్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ నరిష్మెంట్ టు ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుడ్ అంటే ఏవైతే పదార్థాలు మనం తీసుకుంటామో తింటామో అది మన శరీరానికి పోషకాలను అందిస్తుందో దాన్ని ఫుడ్ అని అంటారు ఉదాహరణకి రైస్ చపాతి కర్రీ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ చీజ్ బ్రెడ్ మిల్క్ కర్డ్ బెట్ బటర్ ఎక్సెట్రా ఓ చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని ఉంటాయి ఫుడ్ ఐటమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ ఫుడ్ని ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తారు ద కాంపోనెంట్స్ దట్ వీ కన్జ్యూమ్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ నరిష్మెంట్ టు ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫుడ్ తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ పదార్థాలు అంటే ఏంటో ఒకసారి చూస్తే ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ని ఫుడ్ ఐటమ్ని తయారు చేస్తున్నాం సాంబార్ తయారు చేస్తున్నాము కాకరకాయ కూర చికెన్ బిర్యానీ కావచ్చు సో ఇట్లా ఫు పల్లీల చట్నీ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఒక దోశ తయారు చేస్తున్నాం అని అంటే ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ మెటీరియల్స్ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తామో వాటిని ఇంగ్రీడియంట్స్ అని అంటారు సో వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ నీడెడ్ ఫర్ మేకింగ్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఏం చెప్తారు రైస్ కావాలి మసాలా కావాలి కొత్తిమీర ఇవన్నీ కావాలి కదా సో అట్లా సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ స్పైసెస్ ఆర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ సాంబార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని సాంబార్ తయారు చేయాలంటే మసాలాలు కావాలి వెజిటేబుల్స్ కావాలి అవునా సో వాటిని ఇంగ్రీడియంట్స్ అని అంటారు అయితే మన సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏ వేటికైనా సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏమిటి ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ సో ప్లాంట్స్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ గ్రెయిన్స్ సెరల్స్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేవి ఏమిటి గ్రెయిన్స్ అంటే మనకి ఇవి రైస్ వీట్ ఇవి ఉంటాయి కదా సో గింజలు విత్తనాలు అలాంటివి సెరల్స్ తర్వాత వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఆయిల్స్ ఓకే సో ప్లాంట్ పాట్స్ని కూడా చూస్తాం స్టెమ్ని తింటాము ఫ్లవర్స్ని తింటారు ఫ్లవర్స్ని తినారా ఫ్లవర్స్ ఏంటి బ్రోకలి కాలీఫ్లవర్ ఇంకా ఇట్లా మొరింగా ఫ్లవర్స్ మునగ చెట్టి యొక్క డ్రమ్ స్టిక్ యొక్క ఉంటే కదా మొరింగా లీవ్స్ అవి ఫ్లవర్స్ కూడా తింటాం కదా సో ఆ పండ్లు కూరగాయలే కాదు ఫ్లవర్స్ని కాండాలని కూడా తింటాం స్టెమ్ పార్ట్ని కూడా తింటాము ఆకులను కూడా తింటామా ఆకుకూరలు ఎస్ తర్వాత యానిమల్స్ మనకి మిల్క్ ఇస్తుంది మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తుంది మాంసము గుడ్లు ఇవన్నీ కూడా తింటాము ఓకే సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ యానిమల్స్ ఈట్ అంటే ఎట్లాంటి రకాల ఆహారాన్ని తింటున్నారన్న దాన్ని బట్టి యానిమల్స్ని ఈ త్రీ కేటగిరీస్లో డి డివైడ్ చేశారు మనకు తెలుసు హెర్బీ వోరస్ కార్నీ వోరస్ అండ్ ఓమ్నీ వోరస్ అవి ఏంటో చూద్దాము అవి చూ చూసే ముందు ఫుడ్ ఐటమ్స్ వీ ఈట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎవ్రీడే మనం రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ తింటాము ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ రిక్వైర్స్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టు మేక్ దెమ్ చికెన్ కర్రీ చేయాలంటే చికెన్ కావాలి స్పైసెస్ కావాలి ఆయిల్ కావాలి ఘీ అండ్ వాటర్ ఇవి కావాలి సో దీస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ తర్వాత ఫుడ్ సోర్సెస్ చూసాం మనం ఫుడ్ సోర్సెస్ చూస్తే ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇంతాగే చూసాము రైస్ గ్రెయిన్స్ రైస్ ప్లాంట్స్ తర్వాత యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే ఈ మనకి మిల్క్ ఎగ్స్ మీట్ ఓకే చికెన్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఐటమ్స్ లైక్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ మేకే థర్డ్ క్యారె కేటగిరీ ఓకే సాల్ట్ వాటర్ ఇవన్నీ థర్డ్ కేటగిరీకి వస్తుంది ప్లాంట్ ఇప్పుడు సాల్ట్ ప్లాంట్ నుండి రాదు యానిమల్ నుండి రాదు కదా సో సాల్ట్ అనేది ఇంకా థర్డ్ క్యారె కేటగిరీ కిందికి వస్తుంది ఉప్పు ఓకే ప్లాంట్ పాట్స్ అండ్ యానిమల్ ప్రొడ్యూసెస్ యాజ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు చూసాం కదా ఒక చెట్టు యొక్క భాగాలు యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ని ఫుడ్గా యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింజర్ జింజర్ అది రూట్ ప్లాంట్ పార్ట్స్లోని రూట్ అది రూట్స్ని యూజ్ చేస్తాము కాండాలని యూజ్ చేస్తాము స్టెమ్ని యూజ్ చేస్తాము లీవ్స్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్గా యూజ్ చేస్తాము ఈవెన్ ఫ్లవర్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాం అవునా ఎడిబుల్ ఫ్లవర్స్ అయితే
తింటారు గుమ్మడి పూలని తర్వాత ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ మాడిఫైడ్ స్టెమ్స్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండే వాటిని అంటే వేర్లతో ఉండేటివి నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు ఒక ఫస్ట్ రైజోమ్స్ రైజోమ్స్ అంటే ఫ్లెషీ నాన్ గ్రీన్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ని జింజర్ అని అంటారు అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అది ఓకే ఫ్లెషీగా ఉంటుంది తర్వాత హైలీ కండెన్స్డ్ డిస్కాయిడ్ స్టెమ్ ఓకే ఇది నాన్ గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండని దేంటి జింజర్ తర్వాత ఆనియన్ గార్లిక్ ఉల్లిపాయ ఎల్లిపాయ సో ఇట్లా ఉల్లి వెల్లుల్లి తర్వాత ఉల్లిపాయ ఈ ఉల్లిగడ్డ ఉంటుంది కదా సో అదేమో హైలీ కండెన్స్డ్ డిస్కాయిడ్ స్టెమ్ కార్మ్ కార్మ్ అంటే మనకి కండెన్స్డ్ ఫ్రమ్ రైజోమ్ గ్రోయింగ్ వర్టికల్లీ ట్యూబర్ అంటే ఏమిటి అంటే పొటాటో స్వోలెన్ టిప్ ఆఫ్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ లాటరల్ స్టెమ్ అది స్వోలెన్ కొంచెం ఉబ్బినట్టుగా ఉంటుంది ఇవి రకాలన్నమాట ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి తెలుసు మిల్క్ బటర్ చికెన్ మీట్ హనీ ఎక్సెట్రా సో దీస్ ఆర్ ద యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే ద ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ దట్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ దెన్ వాట్ డూ యానిమల్ ఈట్ యానిమల్స్ ఏం తింటారు అనేది చూస్తే కొన్ని ప్లాంట్ బేస్డ్ ఉంటాయి కొన్ని యానిమల్ బేస్డ్ ఉంటాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ తింటాయి యానిమల్స్ని తింటాయి ఫుడ్ హ్యాబిట్ అంటే ఏమిటి ఆహారపు అలవాటు అంటే ఏంటి అని అంటే ద మెథడ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఆర్ చాయిసెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫాలోడ్ బై లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్ ఎట్లాంటి ఆహారాన్ని తింటున్నారు ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం అనే దాన్ని ఫుడ్ హ్యాబిట్ అని అంటారు హెర్బివోరస్ హెర్బివోరస్ అంటే ఏవైతే యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ని తిని ఆకులని తిని చెట్లని తిని వెజిటేరియన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌ గోట్ ఎక్సెట్రా అవి హెర్బివోరస్ ఉంటాయి కార్నివోరస్ అంటే ఏమిటి అంటే యానిమల్స్ విచ్ ఫీడ్ ఆన్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్నివోరస్ వేరే యానిమల్స్ని తింటాయి లయన్ టైగర్ వాటిని కార్నివోరస్ అని అంటారు ఓమ్నివోరస్ అంటే యానిమల్స్ విచ్ ఫీడ్ ఆన్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓమ్నివోరస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియర్స్ గుడ్ డేలు ఫ్లెష్ తింటాయి హనీ తింటాయి సో మనం ఏమిటి మరి అని అంటే డిపెండ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా సో ఓమ్నివోరస్ అంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ని కూడా తింటారు కానీ ఇంకా మన చాయిస్ అది ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దీక్ష అకాడమీ పక్కనే బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి సో అన్ని ఎన్సిఆర్ఈటీస్ యూపీఎస్సి ఫౌండేషన్స్కి కావాల్సిన అన్ని ఎన్సిఆర్ఈటీ సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ పాలిటీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ సోషియాలజీ సైన్స్ ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా మన దాంట్లో ఉంటాయి మన ఛానల్లో సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ